大家好，呢兩個月我整嘅疫苗片咧超過廿幾條嘅，咁裡面咧包含嘅資料相當之多啦，點擊率咧都接近二百萬啦，咁啊多謝大家嘅支持先。咁但係因為資料太多咧，咁好多時都唔係咁方便大家去搜尋嘅，所以咧秉承我呢個頻道嘅宗旨，我就做咗一個新冠疫苗嘅醫學懶人包，裡面咧就有曬大家最想知道嘅資料啦，可能要分兩集嘅，咁大家要有耐性啲睇埋佢。咁孕婦自然就係擔心，如果打咗疫苗嘅話，會唔會影響 B B 啦？首先要講一講就係話 Covid 咧影響孕婦喺邊方面呢？第一呢，就你發覺呢，如果孕婦感染咗 Covid 之後呢 b B 呢就早產嘅風險係會大一啲。咁媽媽方面呢，就感染咗 Covid 嘅話呢，佢重症到到要入 I C U 嘅機會呢，亦都係大咗一啲。咁所以呢，就一般嚟講打針呢係有佢嘅好處。咁但係你又擔心話會？打針影響到自己，影響到 B B 咧，就好多嘅呢啲疫苗嘅研究咧，係排除咗孕婦喺外邊嘅，即係話唔會招一啲孕婦嚟，係試下打啲針會唔會影響佢 B B？ 咁呢個道德上講唔過嘅。咁但係咧，好難避免有啲人咧，就係、是、你招咗佢翻嚟之後，開始咗呢個打疫苗嘅 program 之後咧，佢先至懷孕嘅喎。咁已經有數以千計嘅孕婦咧，係有咁嘅情況。疫苗嘅研究員一般咧都會繼續跟進呢啲媽媽，咁啊睇一睇咧就佢。佢嗰個懷孕嘅情況啦，或者 B B 嘅情況有冇影響？蘇花咧到依刻嘅為止咧，就睇唔出咧新冠疫苗咧會影響到孕婦或者 B B 嘅。咁但係咧就為咗誒審慎起見啦。一般如果你真係懷孕又真係想打新冠疫苗嘅話咧，記住咧就要同你嘅婦產科醫生咧就商議一下，等佢咧就同你分析下你嘅情況，你嘅個別情況咧究竟風險。同埋個好處，邊樣咧會有利一啲，再決定咧咁就最好。係疫苗推出初期咧，我記得係即某啲人士就話呢個咁嘅疫苗就會影響到會不育啊。咁雖然話冇話即係研究去睇一睇啊，呢個疫苗會唔會引起不育啊？不過咧呢個咧就個邏輯上講唔通啊。諗來諗去咧都睇唔出一啲，譬如呢啲咁嘅 mRNA 疫苗咧。點樣會令到不育啊？即係話個醫學原理上咧，點樣都諗唔到有拉加嘅。咁即係等於你，譬如話，誒、哎、我夏天開住冷氣揸緊車嘅時候，誒你會唔會擔心話，誒、哎、我揸緊車嘅時候閂埋曬，會好似搭飛機咁機艙失壓，跟住缺氧咁會死人啦？嗱，你可以咁樣擔心，咁但係咧。就唔係好 make sense， 就唔係好合邏輯嘅呢啲擔心，咁就係咁嘅意思啫。係啦，大家都成日有個印象咧，就係是誒，當時喺挪威有一單就話誒開始打疫苗嘅時候咧，好多誒老人咧就好短時間之內咧就死亡咁樣。咁大家呢，就聽到啲新聞，當然好擔心啦。咁我都會擔心屋企嘅老人家注射咗疫苗之後有問題啦，好大責任㗎嘛。咁但係呢，就即係睇真啲呢，其實挪威嗰邊誒實際嗰個報告出嚟就係話，佢哋其實證明唔到呢扎老人呢係打咗疫苗係直接引起佢哋嘅死亡嘅。同埋大家都知啦，喺呢啲咁嘅西方國家咧，佢哋一般都係選擇咧，就係為最高危，即係嗰啲老人家咧去打嘅。咁瑞典嗰一扎老人家咧，咁啱咧，佢好多時都係有一啲好嚴重嘅疾病，譬如一啲好誒誒緊要啊、末期嘅 cancer 或者有其他嘅病咧，令到佢哋嗰個壽命咧會係預計都係相當之短嘅。咁打完疫苗之後，如果好短時間有咁多死亡個案呢，就會令到人好好容易聯想埋一齊咁但係其實呢，就唔係好有證據證明到有關。如果疫苗嘅計劃開始咗之後，打咗針嘅人開始多呢，咁啊一定會有好多報道呢，就話、呃、某某人啊打咗、呃、某某預防針之後呢，就好短時間就死咗啦，咁樣一定好多呢啲咁嘅新聞出嚟嘅。咁我都不斷咁勸大家呢，就係、是、聽到呢啲新聞嘅時候呢，就要冷靜一啲，要等專家咧查清楚誒呢啲咁嘅個案呢，係咪同疫苗真係有關係嘅先。
。咁事實上咧，大家睇一睇誒實際嘅數字，同埋咧喺我呢幾條片嘅留言板咧，都好多人咧留言就話屋企嘅老人家咧打咗針之後咧、呃，其實係冇乜事嘅，甚至有啲咧就完全冇乜反應嘅添。咁之前我喺影片提過啦，英國嗰方面咧就提供一個數字咧，喺八十歲以上嘅人每十萬個呢啲老人家打咗疫苗之後咧，就會有二百人咧。喺打完疫苗之後一個星期之內死於自然嘅，咁我知道呢樣嘢好難說服大家嘅，咁但係科學就係科學咯。咁實際老人家感染咗高肥嘅風險咧，就相當相當之大嘅。咁希望大家都、呃、冷靜啲去諗一諗呢個問題。这呢樣嘢咧真係好 basic， 大家一定要知道啦。如果你有三高嘅話，譬如血壓高、糖尿啊，如果有呢啲咁嘅高危因素，你感染 Covid 之後，誒引起重症嘅機會係大咗一啲。咁所以咧，其實正正就係呢批人咧，就絕對係應該打，非常之建議打。咁你話誒有咩證據呢？嗱，其實咧喺疫苗嘅研究裏面呢，都已經包括咗好多有呢啲三高糖尿病壓嘅人喺度嘅。咁我哋發覺呢，就疫苗對呢啲人嘅保護效果呢，同誒冇呢啲病嘅人嘅保護效果係差唔多嘅。除非呢，嗱，除非話如果你話嗰啲糖尿啊、血壓嗰啲呢，就好離譜嘅，即、就、係、是、高到好犀利啊，或者呢，就啲血糖又高得好緊要啊，控制唔到啊，或者你係唔食藥完全控制。唔到嘅，咁樣咧你就真係要問一問你個主診醫生，要平衡翻你嗰個風險同埋個好處，先至決定打咧就最好啦。好，咁呢度兩個問題，咁我講呢個薄血藥先啦。咁唔少人咧係食緊薄血藥嘅。咁薄血藥呢，有呢個 warfarin 啦，咁亦都有一啲即係抗血小板嘅藥。咁可以講呢 w a r f a r i n 呢，大大部分專家都覺得，如果你直食緊 warfarin 都好啦。咁雖然血啊比較稀一啲，咁但係因為打針呢，其實嗰、那個、呃、即係藥嘅份量就好少嘅啫。咁引起真係話流血不止嘅機會呢，就唔係太高。所以呢，一般建議，如果你食緊呢個 warfarin 嘅，咁如果你嗰個血凝固嘅指數呢，嗰、那個叫 I N R 啊，咁如果你唔係好肯定咧，你就要問一問醫生。咁你要問一問佢，哇！我就諗住打呢個疫苗喎，我最近嗰個凝固指數咧，那個 I N R 咧 O 唔 O K 啊？如果你個 I N R 咧係喺個正常範圍之內咧，打疫苗應該係冇問題嘅。咁如果你個 I N R 咧就個指數係唔正常，哇！啲血好稀嘅，咁樣咧就可能要請你嘅醫生咧幫你咧就教翻啲 warfarin， 教到你嗰個 I N R 咧就係正常翻先至打針就比較好啦。咁至於咧，就一般嗰啲、呃、即係抗血小板嘅藥咧，即係包括以下呢一啲，咁呢一紮咁嘅藥咧，應該咧打新冠肺炎針咧係冇問題嘅。咁至於第二個問題就係關於心臟病嘅問題啦。嗱喺牛津疫苗嘅研究裏面咧，已經咧包含咗一啲有心臟病嘅人裏面㗎。咁喺 Moderna 嘅疫苗研究裏面咧，亦都包括咗一啲人咧係有呢啲心血管嘅病、心臟病嘅。咁裏面咧就更加包埋一啲係慢性肺病嘅人啦、肝病嘅人咁樣嘅。咁我哋發覺呢個數據顯示，呢啲人打咗呢個新冠疫苗之後呢嗰、那個保護率呢係同一啲冇呢啲病苗嘅人個保護效果係差唔多嘅。即係話，就新冠疫苗呢，喺有呢啲心臟病嘅人身上呢，就嗰個效果仍然係相當之好嘅。咁因為佢哋係高風險啊，如果感染 Covid 嘅話，咁就死亡率就相對高一啲。如果打針嗰個效果係相當好，當然會建議啦。咁實際上呢，喺好多地方，譬如喺英國咁計啦，凡親你係有，譬如話啲心律不整，譬如嗰啲心房戰頓啊，叫 atrial fibrillation， 或者有一啲冠心病，即係心臟血管收窄嗰啲啦、呃。有冠心病，以前搭過橋啊，你有中過風啊，咁樣呢啲都係當係高風險一族呢，就建議先幫呢啲人打咗先嘅。咁當然啦，嗱呢啲病呢，就有。好多嘅程度嘅，咁所以呢，如果你嘅病呢係好唔穩定嘅，或者你個控制係好差嘅心臟嗰度啦，或者心臟衰竭嗰啲係好差好差嘅，咁你就要問一問你嘅醫生嘅意見，先至好打，咁就最安全啦。
。咁但係一般如果係好穩定嘅呢啲病，雖然有過，咁但係已經控制得好好嘅話咧，就睇唔出有咩理由咧唔去打呢個新冠疫苗嘅。Thank、you